ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു മുട്ട പുലാവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ പുലാവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് ബസ്മതി അരിയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും നമുക്കിന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് സൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഗ്രാമ്പും ഏലക്കയും കുരുമുളകും പട്ട അപ്പം ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഓരോ വലിയ ടീസ്പൂണ് വീതം ഉണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു റോസ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കത് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ ഒന്നെടുത്താൽ മതി അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവാള ഇട്ട് ഒരു പകുതി ഇതാകുമ്പോൾ വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറാക്കണ്ട അപ്പോൾ ചോറിന് കളറ് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഇതിൽ വഴറ്റി എടുത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾസിൽ നല്ല ബീൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ കോളിഫ്ലവറാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഞാനത് ക്യാബേജ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ക്യാരറ്റും ഗ്രീൻ പീസ് നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങുന്ന കുക്കഡ് ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് എല്ലാം അമ്പത് ഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചക്കറികളെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം ഒരുപാട് മൊരിഞ്ഞ് വരണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ കുക്കറിൽ വെച്ച് ചോറ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വില വിരുന്നേരമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുക്കറിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ പാകത്തിന് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മറ്റേ അടുപ്പിൽ വെള്ളം തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അതിന് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് പക്ഷേ കുക്കറിൽ വെക്കുന്ന കാരണം ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് കുറച്ചിട്ട് മൂന്നര ഗ്ലാസ്സാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സമയം നമ്മൾ ചെമ്പിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം നാല് ഗ്ലാസ് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയല ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം അരി ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഉപ്പ് പാകമാണോന്നോ നോക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഈ അരി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അരി ഇട്ട് വറുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം അരി വറുത്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച ആയിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി അരി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതിലേക്ക് അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ മസാല പൊടികളൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കുക്കറിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അത് ഈ ചോറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും പിന്നെ വിസിൽ വരുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അത് ഒറ്റ വിസിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് ഓഫ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുതായിട്ട് വിസിൽ കളയുകയും വേണം അപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടും നമുക്ക് അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തത് പാകത്തിനാണോ നോക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് നല്ല തീ കൂട്ടിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്ക് വേവിക്കാം ഒറ്റ വിസിൽ മതി അത് ശ്രദ
കുക്കറിൽ വെച്ച ചോറ് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടേനെ എടുത്തേക്കണ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയതിന് ശേഷം അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് ചിക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മൂന്നോ നല്ലോ എടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഗ്ഗിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ചിക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷറെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നന്നായിട്ട് പാകത്തിനുള്ള വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം പതുക്കെ പതുക്കെ ഇളക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് റൈസ് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങിയതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അന്ന് പുഴുങ്ങിയത് ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് മുട്ട ചിക്കി ഇട്ടാലും മതി ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങിയതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ അത് പുഴുങ്ങിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് എടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ കാരണം കുരുമുളക് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് അതിലേക്ക് ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവും ഉണ്ടാവും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം അത്യാവശ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മല്ലിയാലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഈ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പം അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ അല്പം മല്ലിയാലും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ എഗ്ഗ് പുലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അധികം മസാല പൊടികളൊന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കുള്ളൂ ഞാൻ നോൺ വെജിൻ്റെ കൂടെ നോൺ വെജ് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൈര് സാലഡ് മാത്രം മതി അതും ഇതിന് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുലാവ് ഏകദേശം ആറ് പേർക്ക് കഴിക്കാനുണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു